Кто этот обладатель любопытствующего и доверчивого взгляда? Каспийский тюлень. Единственное водное млекопитающее Каспийского моря. Тюлени могут достигать в длину 160 сантиметров и иметь массу до 100 килограммов. Они прекрасные пловцы и ныряльщики. Тюлень-хищник питается преимущественно рыбой и во взрослом состоянии в фауне Каспийского моря не имеет врагов. Обладая легкими, дышат они атмосферным воздухом но в поисках пищи могут нырять на десятки метров в глубину и даже погружаться до 200 метров, задерживая дыхание на более чем 20 минут. Для размножения, линьки и отдыха тюлени выходят на лед и сушу и, скапливаясь в большом количестве, образуют лежбище. В последние десятилетия, в связи с сокращением численности и увеличением факторов беспокойства, тюлени залегают в самых укромных местах, труднодоступных для человека. Этот фильм посвящен именно этой таинственной стороне земной жизни тюлени. Фильм создан на основе исследований лежбищ, расположенных в казахстанской зоне Каспийского моря. В северо-восточной части Каспия располагается мелководный залив Комсомолец. В заливе разбросаны многочисленные острова, называемые островами Дурнева. Глубина воды между островами колеблется всего от 40 сантиметров до полутора метров, и от острова до острова весь горизонт моря может быть в стоящих розовых фламинго. Острова песчано-грязевые, поросшие тростником и прорезанные глубокими протоками. Здесь, на грязевых отмелях, весной располагаются лежбища каспийских тюленей. Залегают особи, которые не успели отлинять на льду. Но, как правило, щенков, рожденных в данном году, нет, поскольку они завершают линьку раньше. Лежат тюлени преимущественно большими группами, численность которых исчисляется сотнями и тысячами. Большинство в это время миролюбивы и располагаются плотными группами, касаясь друг друга, нередко положив голову на близлежащего тюленя. Они подолгу отдыхают, и временами чешутся, убирая с себя старую шерсть. Там, где они могут достать себя, голову, бока, живот, изгибаясь, расчесывают эти места передними ластами, а также трутся боками об субстрат, на котором лежат. Тюлени зевают, дремлют и много спят. При этом, если кто-то рядом их беспокоит, то проявляют терпимость. Правда, если сосед не уемен, то пытаются урезонить его, слегка задевая и царапая когтями передних ласт. В этих группах слышно утомленное тихое урчание отдыхающих тюленей. 
Как и в любом сообществе, есть среди тюленей и индивидуалы, не желающие близкое соседство с себе подобными. Располагаются они неподалеку от основной группы или же могут избрать себе место и совсем в стороне. Лежбище тюленей находится под влиянием сгонно-нагонных явлений, характерных для мелководной северной части Каспия. Под воздействием ветров вода может сгоняться с лежбищ или, напротив, нагоняться. Тюлени каким-то особым чутьем чувствуют длительность сгона и при кратковременности его не покидают лежбище, напротив, наслаждаются оголившейся грязевой отмелью и много спят. Но и нагон не помеха для линяющих тюленей. Лежат они на образовавшейся мели прямо в воде, чаще на боку, приподняв голову и задние ласты лодочкой. Но в это время не столь безмятежны и чаще двигаются. Пытаясь найти более лучшее место, пробираются туда, толкаясь и задевая соседей. При этом последние проявляют недовольство, вытягивая длинные шеи, угрожающе запрокидывая головы и ругаясь. Сильный сгон оголяет дно мелководного пространства и показывает колоссальную биомассу бокоплавов гаморит, населяющих его. Наступает время пира разнообразных птиц. Здесь и редкие виды. Грациозная фламинго и каравайки. И многочисленные хлопотливые кулики. А чайки и крачки добывают молоть рыб в блюдцах, расстилающейся под ветром остаточной воды. Богатая органикой теплая прибрежная вода дает жизнь многочисленным насекомым и тростники откликаются веселым щебетанием мелких воробьиных. А что же тюлени? Принято считать, что во время линьки тюлени живут за счет накопленного подкожного сала и подолгу могут не питаться. Но некоторая часть линяющих зверей может нарушать установленную голодную диету и уходит в море на охоту. И затем, видимо насытившись, снова возвращается на лежбище. Если в воде тюлени, как рыба в воде, ведь конечности их в результате эволюции превратились в ласты, то на суше они не столь проворны, скорее беззащитны и трогательны. Передвижение их на суше своеобразно и издали напоминает движение гусениц землемеров. При движении тюлень отталкивается передними ластами и, подтягивая свое массивное тело, волнообразно бросает его вперед. При этом на снегу, мокром песке или грязи непременно остается широкий непрерывный примятый след полоса, по обе стороны которого попарно тянутся вмятины от толчков передними конечностями с ямками от когтей. На грязи же тюлень может, набирая скорость, 
даже и скользить. Но, видимо, есть еще какой-то неизвестный стиль движения тюлени. Так на лежбище весной 2016 года обнаружены только глубокие следы от когтей передних ласт. Как тюлени могли их оставить, перебираясь через песчаный перешеек с одного берега на другой и не оставив полосу от тела и вмятин от передних конечностей? Остается только гадать. В погожие дни некоторые тюлени на лежбище изнывают от жары, но стараются не окунаться. Медленно, подолгу отдыхая, не спеша подбираются к урезу воды. И, достигнув воды, только опускают туда свою нижнюю челюсть, нос, а могут, охлаждаясь, и погрузить всю голову. Так и лежат истомленные, временами высовывая нос из воды для вздоха и демонстрируя великолепное свойство своих ноздрей, которые могут плотно закрываться при погружении в воду. Обладая клыками, тюлени, тем не менее, ограничиваются только ворчанием и высказыванием недовольства друг другу, вытягивая шею, поднимая голову и раскрывая пасть. Ссора обычно бывает кратковременной и заканчивается мирно. В начале мая большинство тюленей успевают уже отленять и уйти в море на нагул. И вот наступает момент, когда оставшиеся небольшие группы, еще не до конца отленявших тюленей, вдруг особым своим чутьем определяют, что ожидается длительный и большой сгон воды, оголяющий на многие километры дно мелководья у островов, и, не дожидаясь его, заблаговременно покидают лежбище. О существовании лежбища свидетельствует только образовавшийся кое-где ковер и скинутой тюленями шерсти, которая иногда причудливо скатывается в большие катышки, да оставшиеся ослабленные особи, ожидающие своей участи в лужах воды на месте глубоких проток. А на другом лежбище, что в Среднем Каспии, также по весне лежат линяющие тюлени. То ли те, которые идут с мест размножения с севера Каспия, или же, может, те, которые оставались здесь и не мигрировали.
Это лежбище, расположенное на островках у оконечности косы Киндерли. Небольшие песчано-ракушечные островки служат прибежищем не только тюленей, но и местом гнездовий многочисленных околоводных птиц – чаек, бакланов. А где-то рядом и редкий розовый фламинго обитает. Средний Каспий глубоководный, поэтому на Киндерлинских островках не так выражены сгонно-нагонные явления, и на мелководье колебания уреза воды вдоль побережья ограничиваются только несколькими метрами. А у лежбища, где чаще лежат тюлени, свал глубины доходит до 3-5 метров практически сразу через метр-другой. В начале мая тюленей здесь немного. Небольшими группами располагаются они у воды на песке, отдыхают и линяют. Видно, что шерсть сходит у тюленей прежде с головы. У молодых особей бурая старая шерсть заменяется на темную, узорчатую, характерную для взрослых. Хотя раскраска тюленей довольно разнообразна и встречаются тюлени с почти белой шерстью. Спать тюлени могут, опрокинувшись на спину. Они спокойны. Выглядят тюлени здесь более упитанными, нежели находившиеся на Дурневском лежбище. Ведь питаться они могут тут постоянно, не уплывая далеко, без особых усилий, уходя в воду для охоты и возвращаясь потом на лёжку. Лето в Мангистау жаркое и знойное, часто суховее с песчаными вихрями. А на море в заливе Киндерли стоит штиль или дует легкий бриз. Тихие волны ласкают пляж на островах, оголяя и вынося на бережок мелких гамарит опять быстро зарывающихся в песок и поэтому незаметных. Но их наличие выдают снующие кулики, непостижимым каким-то образом видящие и выклевывающие их. а многочисленные мальки рыб перекатываются волнами, успевая жировать в теплом, насыщенном пищей прибрежье. Обилие рыбы у киндерлинского лежбища и благодатные условия для отдыха 
способствует тому, что оно используется тюленями не только весной во время линьки, но и летом. Хотя тюленей в это время немного, и держатся они тут непостоянно. В августе в нагретых водах залива в массе встречаются мнемиопсисы. Это прозрачные, бесцветные, желеподобные создания с гребнями ресничек по бокам тела. Поэтому относимые к особому типу беспозвоночных животных – гребневикам. Они передвигаются при помощи ресничек и будто небесные фонарики парят в толще воды, яркими цветами переливаясь в солнечных лучах. Обитатель Атлантического океана вид Мнемиопсис лейди проник в Каспийское море с балластными водами судов, чрезвычайно размножился и, поедая зоопланктон, нанес ущерб кормовой базе рыб, тем самым значительно подорвав численность кильки – основного пищевого объекта тюленя. Поэтому эти красивые, почти невесомые создания, тем не менее, представляют большую угрозу существованию каспийских тюленей. Так проходит и завершается лето на Киндерли. Холодный сибирский антициклон приносит на Каспий осень. Остывающее море покрывается часто штормовыми волнами с белыми гребнями срывающейся пены. Наступает пора осенних миграций тюленей с юга на север Каспия, к местам размножения и Киндерлинские островки служат своеобразным перевалочным пунктом для мигрирующих тюленей. Десятки и сотни особей находят здесь возможность кратковременного отдыха. Погода осенью непредсказуема. Вдруг бушующий долго шторм и ветер сменяется вечерней тишиной и тихим закатом. Наступает день. В заливах и затонах косы киндерли пытаются спрятаться от назойливых глаз фламинго. От подросшей к этому времени молоди разнообразных рыб вода на прибрежье, кажется, кипит. Вольготно становится жить чайком, бакланом. В 
Кендерлинской бухте скапливаются мигрирующие на юг утки. А на островках собираются разновозрастные особи тюленей. Есть и маленькие неполовозрелые, и крупные взрослые самцы и самки. Жизнь на лежбище иногда бурлит. Здесь нет безмятежности и расслабленности, царящей весной во время линьки. Нагулявшие жир тюлени активны и агрессивны. Многие нетерпимы друг к другу и не прочь поссориться за лучшее место. Возможно, это самцы, но точно утверждать нельзя. Ведь внешних различий между самцами и самками тюленей практически нет. В группах тюленей на лежбище существует определенная иерархия. И крупные тюлени изгоняют меньших по размеру, причем действуя сообща. Может быть, это половозрелые особи так относятся к более молодым и неполовозрелым? Поэтому на островках могут залегать несколько групп тюленей, размеры которых различны. Существуют группы более крупных особей и группы мелких. Впрочем, маленькие тюлени могут примоститься до поры до времени с краю лежбища. Интересно, многие тюлени не спешат вылезти полностью на сушу, а лежат в воде, несмотря на то, что места на лежбище предостаточно. Другие же предпочитают забраться подальше на сушу, обсыхают и спят. В погожие дни вокруг лежбища царит равноправие. Тюлени рассредоточены по морю и отдыхают. Наслаждаясь, качаются на волнах или медленно плывут на животе, изогнувшись лодочкой. А могут плыть и перевернувшись на спину, тоже лодочкой, приподняв голову и будто рассматривая свои поднятые над водой задние ласты. На лежбище тюлени собираются преимущественно к вечеру и продолжают заходить всю ночь. Приходит время, и группы тюленей уходят с Кендерлинского лежбища, возобновляя свой путь на север. А их место занимают другие, желающие кратковременного пребывания на суше. На пути мигрирующих зверей есть острова Дурнева. И можно было ожидать, что тюлени их также используют для лежбищ, как и весной. Но преобладающие осенью восточные ветры надолго сгоняют воду с мелководья залива Комсомолец, превращая дно в песчаную пустыню. На месте весенних лежбищ высохший и потрескавшийся грунт. Поэтому Дурневские острова осенью тюленями не посещаются.
Придет скоро зима, и каспийские тюлени выйдут на лед. Но это уже другая история, другой этап жизни.